Hello everyone, welcome to Heritage Team 5, an initiative by 4 NITN Solgate qualified and the fifth one is you, that is our listeners. This is architect Chanda, one of the educator of Team Heritage and today I'll be discussing with the exam pattern and syllabus. So let's begin. Let's discuss the exam pattern. Total 65 questions होंगे 100 marks के जिसमें से 10 question aptitude का आएगा और 10 uh, 55 question architecture और planning के syllabus से included रहेगा ये 10 question further 5 question और 5 question में divided होगा 5 question जो 1 1 mark के होंगे और next 5 question 2 2 marks के होंगे तो इसका total हो गया 5 marks इसका total हो गया 10 marks total 15 marks from aptitude नेक्स्ट आते हैं 55 क्वेश्चन फ्रॉम आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग सिलेबस तो इसमें भी डिवाइडेड है 25 क्वेश्चन और 30 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन होगा 1 मार्क्स ईच और 30 क्वेश्चन 2 मार्क्स ईच टोटल हो गया 25 मार्क्स और यहां पे हो गया 60 मार्क्स सो इट्स टोटल 85 मार्क्स अब आते हैं टाइप ऑफ क्वेश्चन कैसा है तीन टाइप का है एमएमसीक्यू एमएसक्यू और न्यूमेरिकल आंसर टाइप तो एमएसक्यू लास्ट ईयर ही इंप्लीमेंट हुआ है और एमएसक्यू एनएट ही दोनों में ही कोई नेगेटिव मार्किंग का प्रोविजन नहीं है बट अगर एमसीक्यू की बात करें तो यहां पे नेगेटिव मार्किंग का प्रोविजन है हर वन मार्क के क्वेश्चन में माइनस 1/3 होगा दैट इज 0.33 आपका डिडक्ट हो जाएगा और अगर आप टू मार्क्स के क्वेश्चन का देखते हैं तो माइनस टू बाई थ्री डिडक्ट होगा दैट इज माइनस पॉइंट सिक्स सिक्स आपका डिडक्ट होगा एक और चीज है यहाँ पे आपको ऑन स्क्रीन साइंटिफिक कैलकुलेटर भी मिल जाएगा तो कैलकुलेशन का टेंशन नहीं लेना है सो गेट 2022 इस बार आईआईटी खड़कपुर कंडक्ट करा रही है इससे पहले 2014, 2006, 2009, 1994 और 1988 में IIT खड़कपुर ही गेट कंडक्ट कराई थी तो आपको ये सारे ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं टू एनालाइज द लेवल ऑफ डिफिकल्टी ऑफ क्वेश्चंस जो IIT खड़कपुर सेट करती है ठीक So after exam pattern, now let's start with the syllabus basic structure. So old syllabus made total 8 sections. Thay. New syllabus, which was introduced in 2020, was divided 8 sections ko 13 sections. Mein divide kar diya gaya. Koi bhi major changes nahi hai. There is no major addition or subtraction of any relevant topic. So इस 13 सेक्शन को पार्ट ए पार्ट बी1 और पार्ट बी2 में डिवाइडेड किया डिवाइड किया गया है पार्ट ए में 7 सेक्शन है जो कॉमन सिलेबस आर्किटेक्चर और प्लानिंग का इंक्लूडेड है पार्ट बी1 में 3 सेक्शन है जो आर्किटेक्चर के सिलेबस से इंक्लूडेड है और पार्ट बी2 जिसमें 3 सेक्शंस है ये प्लानिंग के सिलेबस में से इंक्लूडेड है तो मेजर बहुत से बच्चों को ये कंफ्यूजन होता है कि बी1 वाला जैसे आर्किटेक्चर पार्ट और बी2 प्लानिंग पार्ट है तो यहां पे सिर्फ आर्किटेक्चर वाले बच्चे b1 वाला पार्ट अटेम्प्ट करेंगे और प्लानिंग वाले सिर्फ b2 बट ऐसा नहीं है हमने पेपर दिया वहां पे पेपर में ऐसा कोई डिफरेंशिएशन नहीं था कि बी आर्किटेक्चर वाले b1 ही करेंगे प्लानिंग वाले b2 करेंगे टोटल 65 क्वेश्चंस था और सारे ही अटेम्प्ट करने थे देयर वाज नो सच पार्ट वाइज डिवीजन ठीक है चलो अब आ जाओ नेक्स्ट टॉपिक पे अगर पांच पास्ट फाइव ईयर गेट क्वेश्चन को एनालाइज किया जाए तो परसेंटेज वेटेज ऑफ ईच क्वेश्चन फ्रॉम ईच सेक्शन जैसे जनरल एप्टीट्यूड से 15% तो फिक्स है उसके बाद नेक्स्ट आता है आर्किटेक्चर एंड डिजाइन यहां से 14% फिर बिल्डिंग मटेरियल 7% स्ट्रक्चर्स 8% क्वेश्चंस आए थे फिर एनवायरमेंट प्लानिंग 12% urban design 16% urban planning 12% planning techniques इससे आए थे 10% question और services से 6% questions थे ठीक है चलो आजो अब इस total 13 section को further detail में देखते हैं तो 13 का part A जिसमें 7 section है जहां पे architecture और planning से common syllabus आता है तो ये सात सेक्शन में डिवाइडेड है पहला सेक्शन है आर्किटेक्चर प्लानिंग एंड डिजाइन इससे न्यूमेरिकल्स नहीं आता है 
अगर आया तो मुंसिल कलर व्हील से आएगा नेक्स्ट है कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट इससे न्यूमेरिकल्स बिल्कुल आएगा इसमें बेसिकली पढ़ना है मेजर टॉपिक सीपीएम पर्ट एस्टिमेशन स्पेसिफिकेशन राइट थर्ड वन इज द इन्वायरमेंट प्लानिंग एंड डिजाइन तो इसमें क्लाइमेटोलॉजी के न्यूमेरिकल्स आते हैं तो इससे न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं फोर्थ इज द अर्बन डिजाइन लैंडस्केप एंड कंजर्वेशन तो अगर इससे न्यूमेरिकल आया तो एफ से आएगा अदरवाइज ये न्यूमेरिकल ओरिएंटेड टॉपिक नहीं है फिफ्थ वन इज द प्लानिंग प्रोसेस इसमें थ्योरीज एंड प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग पढ़ना है हमें इससे भी न्यूमेरिकल्स नहीं आते हैं नेक्स्ट पॉइंट नेक्स्ट सेक्शन इज हाउसिंग तो इससे न्यूमेरिकल्स बिल्कुल आते हैं और हर साल आते हैं नेक्स्ट सेक्शन इज द सर्विसेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर बेसिकली इसमें एच लिफ्ट एस्केलेटर ये सारा टॉपिक पढ़ना होता है एंड ऑफकोर्स इट्स अ न्यूमेरिकल ओरिएंटेड टॉपिक ओके ओके सो नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट दैट इज पार्ट बी वन जिसमें तीन सेक्शन है और आर्किटेक्चर का सिलेबस इसमें इंक्लूडेड है तो फर्स्ट पार्ट है इसके अंदर हिस्ट्री एंड कंटेम्प्रेरी आर्किटेक्चर इसमें इंडियन एंड वर्ल्ड हिस्ट्री आता है न्यूमेरिकल इस टॉपिक से नहीं आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एंड स्ट्रक्चर्स तो इससे न्यूमेरिकल्स तो बिल्कुल ही आएंगे ठीक है और हर साल आता है नेक्स्ट है बिल्डिंग सर्विसेज एंड सस्टेनेबिलिटी तो इसमें भी अगेन लिफ्ट एस्केलेटर ये सारा चीज़ इंक्लूडेड है रन ऑफ कोफिशंस वो सारे क्वेश्चंस तो इससे भी न्यूमेरिकल आते हैं नेक्स्ट है पार्ट बी टू जो प्लानिंग के सिलेबस uh, इसमें इंक्लूडेड है टोटल तीन सेक्शंस में डिवाइडेड है फर्स्ट इज द रीजनल एंड सेटलमेंट प्लानिंग इससे कभी कभी न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ जाते हैं नेक्स्ट इज योर प्लानिंग टेक्निक एंड मैनेजमेंट तो इसमें जी आई एस सर्वेइंग और मैप्स uh, ये सारा चीज पढ़ना होता है और uh, इससे भी न्यूमेरिकल आ जाते हैं नेक्स्ट इज योर इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग इसमें बेसिकली ट्रांसपोर्टेशन पढ़ना होता है एंड ऑफकोर्स इट्स अ न्यूमेरिकल ओरिएंटेड टॉपिक ठीक है ओके तो चलो मैं आपको इस एग्जाम से रिलेटेड थोड़ी स्ट्रैटेजीज शेयर कर देती हूँ ठीक है गेट इज़ अ वेरी बिग कॉम्पिटेटिव एग्जाम तो कोई भी एग्जाम के लिए आपका चार बेस बिल्कुल स्ट्रॉन्ग होना चाहिए सिलेबस मटेरियल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिवीजन एंड टेस्ट तो सिलेबस एग्जाम पैटर्न अभी मैंने डिस्कस कर दिया कि क्या और कितना पढ़ना है मटेरियल्स आपका रीडिंग मटेरियल्स इट शुड बी वेरी परफेक्ट तो YouTube लेक्चर्स आप हमारे फॉलो करो वी विल कंप्लीट ऑल योर सिलेबस ठीक है और टू द पॉइंट रेलिवेंट टू गेट तो YouTube लेक्चर्स फॉलो करो उससे रिलेटेड आप नोट्स बनाओ ठीक है अब नेक्स्ट आता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और क्वेश्चन प्रैक्टिस तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए आपको हम लोग हर लेक्चर के बाद डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डी प्रोवाइड करेंगे ठीक है तो डी पी पी के लिए में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन सेट्स दे देंगे जो हेरिटेज uh, टीम के तरफ से फ्रेम्ड uh, होगा टोटली ठीक है अब नेक्स्ट आता है रिवीजन एंड टेस्ट तो वी विल ट्राई टू कंप्लीट योर सिलेबस मोस्ट प्रोबेबली टिल सितंबर फिर उसके बाद अक्टूबर नवंबर दिसंबर हम लोग क्रैश कोर्स रन करवाएंगे ठीक है और ये पेड होगा अभी जितना भी चीज़ है लाइक यूट्यूब लेक्चर्स डी पी पी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेट्स एवरी थिंग ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट है बट जो अक्टूबर नवंबर दिसंबर में क्रैश कोर्स होगा दैट विल बी पेड और टेस्ट सीरीज का बेनिफिट भी आपको यहाँ हेरिटेज पे मिलेगा ठीक है अब आते हैं कि क्लासेस का स्केड्यूल क्या है क्लासेस आपको हर सैटरडे और संडे दो लेक्चर्स मिलेंगे ठीक है दो लेक्चर सैटरडे और दो लेक्चर संडे ठीक है तो एक वीक में आपको फोर लेक्चर्स मिल जाएंगे टिल दैट्स ऑल विथ मी स्टे कनेक्टेड विथ अस फॉर फर्दर न्यू वीडियोस एंड यू कैन कॉन्टैक्ट अस एनी टाइम आर डिटेल्स आर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स थैंक यू